good morning dear children today we continue our lesson home sweet home now kadinja class gali nammude home sweet home nammude priyapetta veedine kurichana padichu nam aadhya class gali paranju നമുക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവികൾക്കും മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്കും വീടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉറുമ്പുകൾ അല്ലെ ഉറുമ്പുകൾ പയ്യ പയ്യെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ പോകുന്നത് ചെറിയ മാളങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ മാളങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവയ്ക്കും അതാണ് അവയുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അലമാനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തറയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവ കൂടുകൂട്ടുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും പക്ഷികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷികളുടെ കൂട് പലപ്പോഴും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷികൾ ചെന്നിരിക്കുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതുമെല്ലാം അവയുടെ കൂട്ടിലാണ് ചില പക്ഷികൾ മരത്തിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് മരത്തിലാണ് കൂടുണ്ടാകുന്നത് സോ ദ ഹോം ഓഫ് ബേഡ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നെസ്റ്റ് എന്നാണ് പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ പേര് സം ബേഡ്സ് മേക്ക് ദർ നെസ് ഓൺ ട്രീസ് or some birds make burrows cheriya madrilum adhe pole thanne mantittagalilum cheriya pottugal undaki avide mutta idayan cheyunu alagil avide ilagalum matte vasthukalum chulli kambugalum panniyum akka vechu koorundaki avideyana ava mutta idunnu also we saw bees തേനീച്ചകളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തേനീച്ചകൾ വലിയ ഊടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കരിങ്കല്ലുകളുടെ ഇടയിലും മറ്റും കൂടുണ്ടാക്കും ദർ ഹോംസ് ആർ കോൾഡ് ഹൈവ്സ് അല്ലെ തേനീച്ചകളുടെ കൂടിനെ പറയുന്ന പേര് ഹൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾക്കും വീടില്ല നാം ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മുൻപ് നാം പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും വീടില്ല കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾക്കും സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ല അവ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദയർ ഹോം അവരുടെ വീട് ഏതാണ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാടാണ് അവരുടെ വീട് മാത്രമല്ല അവ ഇര തേടുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് അല്ലെ ആന കടുവ ഇവയെല്ലാം ഇര തേടുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇര കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇര തേടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ ആ സ്ഥലമാണ് അവർ വീടായി സ്വീകരിക്കുക കുറെ കാലം അവിടെ താമസിക്കുന്നു അവിടെ തീറ്റ തീരുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇര തേടി പോകുന്നു അപ്പോൾ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില ജീവികൾക്കെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ല പക്ഷെ നാം പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷികൾ ഉറുമ്പുകൾ അതുപോലെ തേനീച്ചകൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം സ്വന്തമായി വീടുണ്ട് ആ വീടിനെല്ലാം ഒരു പേരുമുണ്ട് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുഴിയാനകൾ മുറ്റത്തൊക്കെ കൂടുകൂട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ മണ്ണിൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഴികളായിട്ടാണ് കുഴിയാനകൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഉറുമ്പുകൾക്ക് കൂടുന്നത് തേനീച്ചകൾക്ക് കൂടുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് കൂടുന്നത് നമുക്കും കൂടുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഏതാണ് ഹോം അല്ലെ നമ്മുടെ വീടാണ് നമ്മുടെ കൂട് അപ്പോൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കും ഒരു പേരുണ്ട് ഓൾ ദർ ഹോംസ് ഹവ് എ നെയ്മ് ഒരു പേര് എല്ലാവയ്ക്കും ഒരു പേരുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓരോ ജീവികളുടെ കൂടും ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെ കൂടും ഓരോ 
പക്ഷികളുടെ കൂടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായി സാധിക്കും പക്ഷികൾ എല്ലാം പറക്കുന്നവയാണ് മുട്ടയിടുന്നവയാണ് പക്ഷേ അവയുടെ കൂടുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടുകൾ തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വീടുകൾ തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ചില വീടുകൾ ചെറിയ വീടുകളാണ് ഓല മേഞ്ഞ വീടുകളാണ് ചില വീടുകൾ ഓട് വച്ച വീടുകളാണ് ചില വീടുകൾ വാർക്ക വീടുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുള്ള പോലെ തന്നെ പക്ഷികളുടെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും വീടുകൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷികളെല്ലാം പറക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില പക്ഷികൾ ഇലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മരഞ്ഞ ശിഖരങ്ങളിലും മറ്റും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില പക്ഷികളാകട്ടെ മൺതിട്ടകളിൽ ചെറിയ പൊത്തുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ചില പക്ഷികളാണെങ്കിൽ കാക്ക പോലുള്ള പക്ഷികളാണെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾക്കിടയിൽ ചുള്ളിക്കമ്പുകളും മറ്റും അടുക്കിയാണ് വീടുണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾ ദയർ ഹോംസ് ആർ കോൾഡ് നെസ്റ്റ്സ് അവയുടെ കൂടിൻ്റെ പേരെന്താണ് നെസ്റ്റ് പക്ഷികളുടെ കൂടിൻ്റെ പേരെന്താണ് നെസ്റ്റ് തേനീച്ചകളുടെ കൂടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൈ ബി ഹൈ ഓർ ഹൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകൾക്കും ഒരു പേരുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഒരു പേരുണ്ട് അല്ലെ എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം ഇസ് എ നെയിമിങ് വേർഡ് എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം is a naming word or it is called a noun anything that has a name peru ullava endano avaye parayna peranu naming word allengil noun endu parayunnathu അതായത് വസ്തുക്കളുടെ പേര് ആളുകളുടെ പേര് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മൃഗങ്ങളുടെ പേര് ഇവയെല്ലാം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നൗൺ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം ഇസ് എ നെയിമിങ് വേർഡ് എന്ത് വസ്തുക്കൾക്ക് ഏത് വസ്തുക്കൾക്കാണോ പേരുള്ളത് ഒരു പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് നെയിം വേർഡ് ഓർ നൗൺ അപ്പോൾ എന്താണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം ഇസ് എ നെയിം വേർഡ് ഓർ നൗൺ ഏത് വസ്തുക്കൾക്കാണോ പേരുള്ളത് അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് നെയിം വേർഡ് ഓർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ പേരാണ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയിമിങ് വേർഡ് ഓർ നൗൺ ദെൻ ഹൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേനീച്ചകളുടെ കൂടിനെയാണ് ഹൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നൗൺ അതും ഒരു നെയിമിങ് വേർഡ് ആണ് അഥവാ നൗൺ ആണ് കാരണം തേനീച്ചകളുടെ കൂടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഹൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ കൂടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വീടുകളിൽ പശുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾക്കും ഒക്കെ നാം ഷെഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഹോം ഈസ് കോൾഡ് ഷെഡ് അതും ഒരു ഹോമാണ് പക്ഷേ അതാരുടെയാണ് പശുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളുടെയോ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷെഡ് നെസ്റ്റ് ഹൈ എക്സെട്രാ ആർ നൗസ് നെസ്റ്റ് ഷെഡ് ഹൈ നമ്മുടെ ഹോം ഇവയെല്ലാം നൗൺ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിങ് That has a name is a 
നെയ്മിങ് വേഡ് ഓർ നൗൺ ഏത് വസ്തുക്കൾക്കാണോ ഒരു പേരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുക്കളെയാണോ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് നെയ്മിങ് വേഡ് അഥവാ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ കൂടുകളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷികൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷികളെല്ലാം ഒരേ പോലെ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അവയുടെ ഓരോ പക്ഷികളുടെയും കൂടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പേരാണ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ വീടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കൂടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ പേരാണ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും കൂടുതലുണ്ട് ഓർ ദ ഹാവ് എ ഹോം ടു ലിവ് ഓൺ അല്ലെ അവയ്ക്കെല്ലാം ജീവിക്കാനായി ഒരു വീടുണ്ട് പക്ഷേ അവയുടെ ആകൃതിയും മറ്റും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂടുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നൗ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് നൗ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞേ എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം ഈസ് എ നെയിം വേർഡ് ഓർ നൗ എനിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെയിം ഈസ് എ നെയിം വേർഡ് ഓർ നൗ ഏത് വസ്തുക്കൾക്കാണോ ഒരു പേരുള്ളത് അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് നെയ്മിങ് വേർഡ് അഥവാ നൗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ജീവികൾക്കും ഒരു കൂടുണ്ട് ആ കൂടുകൾ വ്യത്യസ്തവുമാണ് സോ വി ഹാവ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ഓൺ ദ ഹോം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ് അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സ്റ്റുഡിയോ പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐ വിൽ റീ ഫോർ യു ഹിയർ ആർ സം ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദയർ ഹോംസ് ഇവിടെ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ പേരും കുറെ കൂടുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു മാച്ച് ദ ആനിമൽ നെയിംസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ദയർ ഹോംസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ പേരിന് ആ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട് ഏതാണോ അതിനു നേരെ ഒരു വര ലൈൻ വരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ഹോം ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിലോ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ ചിത്രത്തിന് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കൂടുകളുടെ പേര് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പേരുകളാണ് അത് ചിലത് നമ്മൾ നാം ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിലത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ പേരും കുറെ കൂടുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു മാച്ച് ദ ആനിമൽ നെയിംസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇടതുവശത്തുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ പേരും അവയുടെ സ്വന്തം കൂടെ ഏതാണോ ആ കൂടിന് നേരെ നാം വരകൾ വരച്ച് അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ഹോം ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിലോ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ ചിത്രത്തിന് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കൂടുകളുടെ പേര് എഴുതുക മൃഗങ്ങളുടെ പേരല്ല എഴുതേണ്ടത് കൂടുകളുടെ പേര് എഴുതുക ഓരോ കൂടിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളാണ് ആ കൂടുകളുടെ പേര് പക്ഷികളുടെ കൂടിനെയാണ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കന്നുകാലികളുടെ കൂടിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഷെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുകളുടെ പേര് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ കൂടുകളുടെ പേര് ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകൾ താഴെ അതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതുക മൃഗങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ നേരെ അവയുടെ കൂടെ ഏതാണോ അത് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് മാച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുക അവ ഭംഗിയായി ചെയ്യുക വൃത്തികളില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് So, 
we have one activity today activity 1.5 is it clear okay so we wind up today have a nice day thank you